வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு செட் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த முக்கியமான பகுதி நீரிழிவு நோய் நீரிழிவு நோய் ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் எந்த வயதிலும் ஏற்படலாம் தவறான உணவு பழக்கங்களாலும் உடல் உழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களாலும் இன்னும் அதிக அளவில் இந்த நீரிழிவு நோய் மக்களை பாதிக்கும்னு சொல்றாங்க எனவே இந்த நோயை பற்றிய விழிப்புணர்வு அனைவருக்கும் மிகவும் அவசியம் இந்த நீரிழிவு நோயை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இனிசுலின்கிற ஹார்மோனை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முக்கியம்தான் நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள மாவு சத்து செரிக்கப்பட்டு குளுக்கோசா இரத்தத்தில் கலைக்கிறது இரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவை சீராக வைக்கும் வேலையை வயிற்றின் பின்னால் உள்ள கனையத்தினால் சுரக்கப்படும் இன்சுலின் எனும் ஹார்மோன் தான் செய்யுது குளுக்கோஸை இந்த இன்சுலின் உடல் இயக்கத்துக்கு எப்படி பயன்படுத்துதுன்னு பார்க்கலாம் முதலாவதா உடலின் முக்கிய பாகங்கள் இயங்க குளுக்கோஸ் சக்தி இன்றையமையாதது உடல் பாகங்களில் உள்ள திசுக்களுக்கு இரத்தத்திலிருந்து குளுக்கோஸை எடுத்துக் கொடுக்கிறது இன்சுலினோட முக்கியமான வேலை இன்சுலின் குறைவு ஏற்படும் போது திசுக்களுக்கு சக்தி ஏதும் கிடைக்காமல் உடல் சோர்வு ஏற்படும் இரண்டாவதா நாம் உண்ணும் மாவு சத்தில் உள்ள குளுக்கோஸில் தேவைக்கு அதிகமா உள்ளதை கல்லீரலில் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி அவசர தேவைக்காக சேமித்து வைக்கிறதும் இந்த இன்சுலின் தான் மூன்றாவதா நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள புரதச்சத்தை தசைகளின் வளர்ச்சிக்காக உபயோகப்படுத்துவதும் இன்சுலின்கிற ஹார்மோன் தான் எனவே இன்சுலின் குறைவு ஏற்படும் போது உடல் மெலிந்தும் விடலாம் நான்காவதா உடலில் உள்ள கொழுப்பு படலம் உற்பத்தி ஆவதிலும் இன்சுலின் முக்கிய பங்கு வகிக்குது எனவே இந்த இன்சுலின் குறைபாடு ஏற்படும் போது இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸ் எதற்கும் உபயோகப்படாததால் அதன் அளவு இரத்தத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் இப்படி அதிகமான அளவில் இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் இருக்கிறத நீரிழிவு நோயின்னு சொல்றோம் இரத்தத்தில் இதன் அளவு சுமார் எண்பது மில்லிகிராம்ல இருந்து நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் வரை தான் இருக்க வேண்டும் இரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு அறுபது மில்லிகிராமுக்கு கீழே குறைந்தால் உடலின் முக்கிய பாகமான மூளை செயலிழந்து மரணமடைய நேரிடலாம் அதே மாதிரி இரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு நூத்தி எண்பது மில்லிகிராமுக்கு மேல் சென்றால் சிறுநீரில் அது கலந்து வெளியேற்றப்படும் இதனால் நாம் உண்ணும் உணவினால் எந்த பயனும் இல்லாமல் சோர்வும் இழைப்பும் ஏற்படுது இதை தவிர தற்காலிக நீரிழிவு நோய்கிறது உடலில் சுரக்கும் காட்டிசோன் அட்ரினலின் போன்ற ஹார்மோன்கள் உடல் பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்படும் போதும் மன அழுத்தம் ஏற்படும் போதும் அதிகமாக சுரக்குது இவை இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸை அதிகப்படுத்தும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கு இவ்வாறு அதிகப்படும் குளுக்கோஸின் அளவை குறைக்க கணையத்தில் போதுமான அளவு இன்சுலின் சுரக்காவிட்டாலும் தற்காலிக நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு முப்பது வயதுக்கு மேல் வளர்ந்த பருவத்தில் பரம்பரை காரணமும் தவறான உணவு பழக்கங்களும் உடல் பருமனும் உடற்பயிற்சி இல்லாமல் இருப்பதும் முக்கிய காரணங்களாக கருதப்படுது இந்த நீரிழிவு நோயை பற்றின அறிகுறிகள் அதை தெரிந்து கொள்ள உதவும் பரிசோதனைகள் வராமல் தடுக்க சில வழிகளை என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளை பார்க்கலாம் மேலும் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற என்னோட சேனல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் பகுதியில் நீரிழிவு நோய் சம்பந்தமான அனைத்து பதிவுகளையும் தமிழிலே பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி